السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم طريقة عمل لكلوك هو يصلح لجميع الأعمار للأطفال وللكبار ممكن نستخدمه بردك رجالي ممكن نستخدمه نسائي زي ما احنا حابين هنستخدم فيه غرزة شرحناها مع بعض من الغرز الجديدة وهي طبعا كانت بشكل غرز القلوب هنشوفها مع بعض النهاردة إن شاء الله هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم تلاتة ونص مليمتر وطبعا اهم حاجه في المقاس بنقيسها هو دوران القدم والطول الخاص طبعا بقاعده القدم احنا عندنا النهارده هنشتغل على المقاس الكبير اللي هو طبعا مقاس نسائي دوران القدم عندي 25 سم وهنشوف طول القدم بقى لما نبتدي نوصل له هنقول بسم الله الرحمن الرحيم الغرزه بتاعتنا عدد سلاسل البدايه بيكون مضاعفات رقم 2 هسيب مسافه من الخيط وهلف الخيط حلقه على الهواء وطبعا الاكلوك بتاعنا او السليبر بتاعنا النهارده هو بيكون بقطعه واحده بس وبعد كده بنشبكها مع بعض هنشوف مع بعض طبعا طريقه سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم هدخل في الدائره اللي انا عملتها اللفه اللي هي طبعا الحلقه اللي عملناها على الهواء والف الخيط واخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقده البدايه هبتدي اكون مجموعه سلاسل من مضاعفات رقم اثنين وطبعا في النهايه لازم يكون اللي هو طبعا المقاس اللي اخذناه اللي هو 25 سم يعني نظبط السلاسل بتاعتنا على ال 25 سم هنقول بسم الله طبعا اول سلسله ببتدي اعملها بلف الخيط واخرج من الحلقه اللي عندي على الابره كده واحد اثنين واحد اثنين كده معانا اربعه خمسه سته وهكذا طبعا ايه بشتغل اثنين 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 لغايه ما بوصل لل 25 سم بتوعي هكمل وهرجع رجعت لكم تاني وكده طلع معايا 48 سلسله وطبعا هو يقبل الاسم على اثنين يعني من مضاعفات رقم اثنين وفي نفس الوقت ايه بنفس المقاس اللي احنا قايسينه لدوران القدم اللي هو طبعا بيكون محيط القدم اللي بيلف حوالين طبعا الوش بتاع القدم كلها هسيب اول سلسله وهروح لتاني سلسله وهشتغل غرزه حشو ازاي بنشتغل غرزه الحشو يكون عندي على الابره حلقه بسيب السلسله الاولى لانها ارتفاع وبروح للثانيه في الباك لوب في الحلقه الخلفيه الف الخيط واخرج معايا كده حلقتين على الابره بلف الخيط واخرج منها والسطر بتاعي كله هيكون غرز حشو وغرزتي كلها عامه بتعتمد على غرزه الحشو او هي غرزه حشو بس بنشتغلها بطريقتين علشان تدينا الشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض النهارده في اللوك بتاعنا بدخل في كل غرزه بشغل غرزه حشو زي ما احنا شايفين معايا حلقه بدخل الحلقه الخلفيه من السلسله اللي هشتغل عليها الف الخيط واخرج معايا كده حلقتين الف الخيط واخرج منهم وبكمل طبعا حتى نهايه الراوند بتاعي هكمل وهرجع رجعت لكم تاني والسطر بتاعي كله خلاص كده بغرز الحشو السطر اللي جاي كمان زي ما اتفقنا مع بعض كل السطور بغرز الحشو بس هن يعني في سطور معينه هنشتغل غرزه الحشو بشكل ايه هرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو هلف الشغل بتاعي الناحيه الثانيه هنا بقى عندي فراغات اقدر اشتغل من تحتها زي ما احنا شايفين يعني عندي حرف في هنا كامل وتحت كل حرف في في فراغ لكل غرزه زي ما احنا شايفين هدخل طبعا تحت الغرزه الاولى واشتغل غرزه حشو في كل غرزه تقابلني هشتغل غرزه حشو زيها زي ما احنا شايفين لغايه ما بوصل لنهايه الراوند بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها اكمل غرز حشو على كل غرزه وارجع لكم نغير اللون مع بعض ونشتغل كمان سطرين بنفس اللو باللون الجديد بقى بغرز الحشو بردك والسطر الخامس هو اللي هنبتدي نغير فيه الطريقه بتاعتي رجعت لكم تاني وفي اخر غرزه في الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين بيكون معايا حلقه بدخل حرف الفي طبعا بيكون جايب كيرف مايل ما ننساش العدد بتاعه هلف الخيط واخرج كده معايا حلقتين انا مش هكمل بنفس اللون اللي انا شغاله بيه هبتدي اضيف اللون الجديد هجيب بقى اللون الجديد بتاعي والف حلقه على الهوا بالشكل ده معايا حلقتين على الابره ما ننساش وبدخل اقفل الحلقه دي عقده بدايه بسحب الحلقه اللي بلون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الابره بالشكل ده هرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو وهلف شغل الناحيه الثانيه اللون التركواز انا هسيبه مكانه لان بعد سطرين هرجع اخده تاني من نفس المكان اما اللون الاصفر اللي احنا طبعا ضفناه جديد باخد الحرف اللي هو بتاع البدايه وابتدي اخفيه في ظهر حرف الفي زي ما احنا شايفين يعني خلف حرف الفي زي ما احنا شايفين هبتدي اشتغل بقى فوق كل غرزه غرزه زيها والسطر اللي جاي كمان طبعا بشتغل غرز حشو زي السطر ده بالظبط يعني هكمل السطر دوت بغرز الحشو والسطر اللي بعده كمان غرز حشو وبعد كده هرجع لكم نشتغل مع بعض رجعت لكم تاني وكده خلاص في اخر غرزه في السطر رقم اتنين باللون الجديد زي ما احنا شايفين هدخل الفراغ بتاعي الف الخيط واسحبه واخرج معايا حلقتين هسيب اللون الاصفر بقى لاني هنرجع له تاني وابتدي اسحب اللون التركواز من الحلقتين اللي عندي على الابره زي ما احنا شايفين بارتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو بلف شغل الناحيه الثانيه هنسيب الاصفر لان احنا زي ما احنا شايفين 
فكل مرة بنرجع ناخده من نفس المكان فمش محتاج ان انا ايه اسحبه معايا ظهر حرف البي هشتغل اول غرزة غرزة حشو عادية الشكل ده طيب تاني غرزة هنشتغل فيها ايه هنشتغل غرزة حشو بس ساقطة هسيب الفراغ طبعا ده الفراغ اللي المفروض اشتغل فيه هسيبه وهسيب كمان الغرزة اللي تحت منه وهسيب كمان الغرزة اللي تحت منه يعني دي اول واحدة عندي اهي واول واحدة عندي اهي رقم اتنين من تحت هنا اسيب السطر ده والسطر ده والسطر ده واروح لتالت سطر عندي من تحت هنا هدخل في الغرزة اللي هي طبعا مكان رقم اتنين ومن الخلف هسحب الخيط بتاعي واشد لفوق كده بالشكل ده بحيث ان انا ادي الغرزة بتاعتي الطول المناسب بتاعها والف الخيط واخرج من الحلقتين بتوعي الغرزة طبعا اللي احنا اشتغلناها ساقطة بالشكل دوت للسطر اللي تحت مش هشتغل في مكانها تاني هروح بقى للي بعدها داخل حرف الفي واشتغل غرزة حشو عادية والغرزة اللي بعدها ايه بنات هتكون غرزة ساقطة يعني السطر بتاعي كله بيكون غرزة عادية تحت حرف الفي في الفراغ بتاع المعتاد طبعا وغرزة ساقطة بتكون في الفراغ اللي تحتيها هنسيب الفراغ دوت وهسيب الفراغ اللي تحته هسيب كمان اللي تحته اهو بصوا احنا كده اشتغلنا هنا لو جينا سيبنا دي هنبص نلاقي ان ده الفراغ رقم اتنين اللي بعده يعني تحت الفراغ بتاعي اهو في المكان الاول هدخل وهلف الخيط وهخرج وهسحب الشغل بتاعي لفوق كده بالشكل دوت ادي الغرزه بتاعتي طولها المناسب والف الخيط واخرج من الحلقتين طبعا مكان الغرزه نفسه بسيبه لان اشتغلت خلاص مكانه تحت واروح للغرزه اللي بعدها واشتغل غرزه حشو عاديه وارجع تاني هننزل فين بصوا من تحت بقى على طول مش هغلب نفسي وتاني اعد واحد اتنين تلاته وهكذا لا من تحت في المكان اللي انا عارفه هشتغل فيه في السطر ده هسيب دي وهروح للي بعدها على طول هدخل هسحب الخيط وهخرج واسحبه لفوق كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين وبعد كده اكمل غرزه الحشو بتاعتي زي ما احنا عارفين تاني بكرر بسيب الغرزه اللي وراها اللي هي اللي في خلف الغرزه الساقطه ما بشتغلش في الفراغ ده لاني اشتغلت خلاص تحته هروح بقى للي بعده واشتغل غرزه حشو عاديه واللي بعدها غرزه حشو ساقطه وهكذا طبعا لغايه ما بخلص الراوند بتاعي كله وغرزتنا النهارده طبعا لازم يكون فيها لونين يعني يا لونين او اكثر بس هي بتكون ممتازه ومميزه بلونين زي ما احنا شايفين نقدر نبدل بقى ونشكل في الالوان زي ما احنا حابين هكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقه وهرجع لكم رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين خلص معايا السطر وادتني شكل الكلوب الصغيره انا عشان كده بسميها غرزه الكلوب الصغيره بصوا تدينا شكل القلب الصغير ازاي غرزه جميله جدا كمان ممكن نعمل منها بطانيه بيبي في منتهى الجمال اخر غرزه بدخل بشتغلها عندي وبرتفع سلسله والف شغل الناحيه الثانيه وبدخل بقى اشتغل تحت كل غرزه او فوق كل غرزه عندي هنا تحت حرف الفي بالشكل دوت بشتغل غرزه حشو واحده بالشكل الطبيعي طبعا كل الغرز عندي هكون تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين وفي نهاية الراوند ببدل للون الأصفر واشتغل كمان سطرين باللون الأصفر وارجع لكم تاني في نهاية السطرين اللي باللون الأصفر يعني أنا هكمل السطر ده باللون ده بنفس الطريقة اللي هي غرزة حشو على كل غرزة بعد كده هبدل اللون الأصفر في نهاية السطر دوت وبعد كده هشتغل سطرين باللون الأصفر وارجع لكم في نهاية السطرين باللون الأصفر ونكمل مع بعض رجعت لكم تاني خلصت السطر باللون تركواز والاثنين سطر باللون الأصفر زي ما احنا شايفين وهرجع تاني اكرر بقى ونرجع نضيف في اخر غرزة عندي اللون التركواز تاني هرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية اول غرزة بنشتغلها بشكل طبيعي تحت حرف الفي وتاني غرزة خلاص بقى احنا عندنا دلوقتي الاماكن متحددة انا عندي تاني غرزة هنا واللي بعدها اهي واللي بعدها اهي والسطر دوت طبعا اللي هو بيكون الرأس او قمة غرزة الحشو الساقطة بدخل في الفراغ دوت وبشتغل الغرزة بتاعتي الجديدة اللي في السطر اللي احنا شغالين فيه ارجع طبعا اللي وراها دي ما بشتغلش فيها بشتغل في اللي بعدها غرزة حشو تحت حرف الفي الفي عادي بعد كده خلاص تلقائي من غير ما نعد من فوق احنا شايفين هنا دي الغرزة العادية ودي الغرزة اللي هي طبعا الفراغ اللي قبل الغرزة الساقطة هو اللي بشتغل فيه الغرزة الساقطة بتاعتي اللي فوق وهكذا واحدة حشو واحدة غرزة ساقطة واحدة حشو واحدة غرزة ساقطة زي ما احنا شايفين خلاص الموضوع كده بقى بالنسبة لي سهل ريدي مش هيبقى فيها بالنسبة لي اي مشكلة 
طيب بنشتغل بالطريقة دي لغاية ما بوصل لإيه؟ أنا لغاية ما بوصل للمكان اللي هو إيه؟ آه تقريبا تقريبا مش بالظبط يعني تقريبا بيكون لغاية المكان اللي هي المفصل بتاع الرجلين اللي هي بعد كده اللي هو وش القدم كله آه وش القدم عندي 15 سنتي يعني من 15 ل 16 سنتي وبعد كده 10 سنتي أو 9 سنتي هيكونوا هم الباقي طبعا اللي هنشتغلهم لغاية ما نوصل لنهاية اللكلو طيب إحنا كده اشتغلنا حوالي كام سنتي؟ 4 سنتي مفروض نشتغل لغاية رقم 15 يعني لغاية المكان ده هكمل بقى بنفس الطريقة هي هي بكرر نفس خطواتي لغاية ما بوصل 15 سنتي بنفس الشكل اللي احنا فيه دوت وهرجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما انتم شايفين طبعا اثناء ما انا كنت شغالة في اللكلو جت حبيبة قلبي توتا دي صوفيا قطتي الجميلة بتعمه روحي خالص انا بموت فيها زي ما احنا شايفين هي خلاص كده هتنام نكمل بقى احنا اللكلوك بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم كده زي ما احنا شايفين ارتفعت نعد بقى عدد السطور اللي فيها المربعات بتاعتنا او القلوب بتاعتنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بنرتفع تمن مراحل زي ما احنا شايفينهم بنفس الطريقة دي لو جينا نقيس هنلاقيهم هم الخمستاشر سنتي بتاعنا طيب هنيجي بقى بعد كده بقسم تقسيمة معينة انا عندي هنا العدد بتاعي اللي طلعلي هاخد من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ومن هنا هاخد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهيبقى لي في المنتصف كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هما دول اللي هكتفي بيهم هيكونوا طبعا هما دول الجزء اللي عند وش الاكلوك اللي بيكون قريب من المفصل طبعا او اللي هي ايه الجزء اللي هيكون مرتفع من القدم في المرحلة دي بقى هبتدي اشتغل الجزئية دي لوحدها والجزئية دي لوحدها وبسيب المكان ده كله فاضي طيب هنعمل ايه رندا احنا طبعا في اخر غرزة زي ما احنا شغالين طبعا شايفين الايد اللي بتمسك في الخيط دي معايا <تصفيق> هتبهدل لي الدنيا دلوقتي توتي خدي بكره اهي بندخل في اخر غرزه الف الخيط واخرج هسيب اللون تركواز واسحب اللون الاصفر بالشكل ده وهبتدي اشتغل بقى ايه السلسله الف شغلي الناحيه الثانيه هاخد اشتغل بقى غرز حشو لغايه ما بوصل لفين لغايه ما بوصل لمكان الماركر اللي احنا حطيناه غرزه حشو فوق كل غرزه حشو احنا عارفين طبعا ان اللون الاصفر آه ما بشتغلش بيه غرزه ساقطه كل اللي انا بشتغله بيه ان انا بعد ما بخلص السطرين بتوع الغ... يعني سطر غرزه ساقطه وسطر اللي بعده ببتدي اضيف اللون الاصفر واشتغل بيه سطرين بشكل طبيعي جدا غرز حشو فوق كل غرزه حشو بتقبل كده وصلت للمكان دوت طبعا احنا حاطين الماركر بتاعنا هنا الغرزة اللي قبل الماركر هشتغل فيها غرزة الماركر نفسه مش هشتغل فيها يا بنات خلاص هرجع ارتفع سلسلة ولف شغلي الناحية التانية في نفس المكان اللي انا واقفة فيه وبشتغل بقى غرز لغاية طبعا نهاية السطر بتاعي غرز حشو طبيعية فوق كل غرزة غرزة لغاية ما بوصل لنهاية السطر بغير اللون اللون تريكواز وبعد كده هرجع لك الشكل ده طبعا وصلنا لاخر غرزة نبتدي نسحب اللون التركواز مرة تانية بارتفع سلسلة <تصفيق> بصوا اللعبة بقى بصوا اللعبة بقى دلوقتي توتا يلا خدي يلا يا ماما يلا هنشتغل اول غرزة فوقيها غرزة والغرزة طبعا الساقطة فوقيها غرزة ساقطة زيها بالظبط زي ما احنا شايفين بسيب اللي وراها بروح للي بعدها واشتغل غرزة حشو في حرف التحت حرف الفي والغرزة الساقطة بتكون فوق الغرزة الساقطة اللي زيها لغاية طبعا ما بوصل لفين لغاية طبعا ما بوصل للمكان بتاعي دوت بتكون طبعا اخر حاجة عندي غرزة حشو عادية وبفضل ارتفع بنفس الطريقة دي طبعا لغاية ما بوصل لبقية المقاس بتاعي اللي احنا طبعا كنا واخدينه في البداية هكمل وهقول لكم طبعا ارتفعنا قد ايه بالظبط بشتغل في المكان ده بنفس الطريقة وبعد كده هنبتدي نوصل بقى خيط هنا في الغرزة طبعا شايفين الماركر ده هوصل خيط في الغرزة اللي هي بعد منه على طول وابتدي اوصل من البداية وابتدي اشتغل السطور بتاعتي رايح جاي رايح جاي زي ما هشتغل القطعة دي بنفس عدد الارتفاع اللي هرتفعه هنا هكمل الجزئية دي وارجع لكم نبتدي نشتغل في الجزء ده مع بعض رجعت لكم تاني في النهاية كده اشتغلنا كام بقى مرحلة زي ما احنا شايفين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كده وصلت للمقاس اللي انا محتاجاه وعاوزه اقول لكم على معلومه تانية 
اللون الاصفر في اخر ما خلصت طبعا اخر سطر باللون الاصفر سحبت معايا الخيط في ظهر حرف الفي معايا اهو بحيث ان انا لما اجي اقص انا وصلت طبعا لغايه المكان ده مسبتها باينه بس عشان تشوفوها بالشكل ده سحبته معايا واشتغلت عليه الغرز بتاعتي عشان اتاكد طبعا ان هو ما يفكش معايا تاني خالص في النهايه طبعا بسحب الخيط بالشكل ده وابتدي اقص وطبعا الخيط ده بنخفيه في النهايه بابره التنظيف او بنسحبه معانا في الشغل طيب احنا زي ما احنا ابتدينا من الجهه دي هنا نبتدي بردك هنا او ممكن تبتدي من هنا عادي يعني مفيش مشكله خلينا في جهه زي ما احنا على الوجه كده دلوقتي المفروض نشتغل باللون الاصفر بعمل عقدة بداية طبعا ده مكان الماركر التاني بعد ما اشتغلنا طبعا سيبنا المكان ده فاضي وبعد الماركر ده مكان الماركر هدخل في المكان اللي بعده لا انا مش هبدأ من هنا عشان خاطر انا عايزة اجي انتهي في المكان ده او عادي ما فيش مشكلة علشان تفضلوا بس مش عايزة لغبتكم معايا عايزة خليكم على الوش اللي يكون ايه مريح في الشغل هعمل عقدة بداية وبسحب الخيط بتاعي بالشكل ده من المكان ده بارتفع سلسلة وداخل نفس المكان بشتغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين وفي كل غرزة بدخل بدخل تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين وبخلي معايا الخيط اللي احنا بنخفيه معايا دي الطريقة اللي بقول لكم ان انا سحبت الخيط في نهاية السطر الاصفر سحبته معايا بعد كده بالشكل ده بحيث ان انا اشتغل ايه عليه بنفس الطريقة دي اكمل بقى غرز حشو فوق كل الغرز اللي تقابلني لغاية ما بوصل لنهاية الراوند بتاعي بارتفع سلسلة وبشغل عفوا غرزة حشو فوق كل غرزة حشو تقابلني بصوا في النهاية طبعا بنوصل لنهاية الخيط وبيكون خلاص اختفى من ورا ومن قدام بطريقة نظيفة وفي نفس الوقت امننا الشغل بتاعنا ما احناش محتاجين ايه ان ندخله بابرة التنظيف ولا حاجة سلسلة وبرف الشغل بتاعي الناحية التانية وبشتغل بقى غرزة حشو على كل غرزة حشو تقابلني لغاية ما في النهاية طبعا في المكان دوت هرجع لكم طبعا ونبتدي نضيف اللون الجديد مع بعض في آخر غرزة ببتدي أضيف اللون الجديد وطبعا هو كمان مقصوص فإذا بنقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين اللي عندي على الإبرة ولف شغلي الناحية التانية خلي الخيط من ورا هسيب بقى اللون الاصفر هنا زي ما هو يا بنات زي ما احنا شايفين وابتدي اشتغل سلسله ولف شغل الناحيه التانية اللون التركواز ده بردك هنسحبه من ورا عشان نبتدي نخفيه معانا كل خيوط البدايه دايما بتخفيها معاكي طيب احنا هنا دلوقتي اول غرزه عندها غرزه عاديه شوف طبعا تحت الشغل بتاعك ايه وتمشي على اساسه بالظبط انا عندي هنا اول غرزه فوق الغرزه دي يعني غرزه عاديه تاني غرزه هتكون الغرزه الساقطه بتاعتي فوق دي اهي ارجع بسيب اللي وراها واروح للي بعدها اشتغل غرزه حشو عاديه اللي بعدها غرزه ساقطه مكانها طبعا معروف ومتحدد بسيب اللي وراها واروح للي وراها واشغل حشو عاديه تحت حرف ال غرزة ساقطة بسيب اللي وراها واروح للي بعدها واعمل غرزة حشو عادية وهكذا طبعا بقى بكمل بنفس النظام لو بصينا هنا هنلاقي الشكل هنا هو هو الشكل هنا زي ما احنا شايفين هبتدي بقى ارتفع زي ما ارتفعت هنا ست مراحل هرتفع هنا نفس العدد بالظبط بحيث ان يكون ده مقاس ده وبعد كده هرجع لكم نقفل ونفنش اللابلوك بتاعنا مع بعض رجعت لكم تاني وكده خلاص احنا جهزنا القطعة بتاعتنا وهو ده اللاكلوك بتاعنا تعالوا بقى نشوف هنقفله مع بعض ازاي احنا طبعا لما بنيجي نخيط هنخيط بالخيط والابرة طيب يعني احنا كده في نهاية الشغل بتاعي هلف الخيط واخرج كده وهسحب بقى ايه مسافة كافية تخليني اخيط اللاكلوك بتاعي زي ما انا عاوز بعد كده هجيب الخيط وابره طبعا تسمح بدخول الخيط بتاعي ابره التنظيف او ابره تكون فتحتها واسعه زي دي كده 
وهبتدي بصوا يا بنات وش اللكلوك هتبصوا لو كانه مديكم شكل قلوب صغير شايفين شكل القلب الصغير الظهر ليه شكل تاني بصوا يعني انتوا لو حابين بقى تعملوا على الوش ده او على الوش ده ده ليه شكل وده ليه شكل هتبصوا تلاقوا دوت مش يشبه القلب لا هتبصوا تلاقوا هو دائره وفي نصه كده فراغ صغير يعني مدينا شكل حلو برضك يعني الغرزه بتاعتنا كانها كده ايه ليها وجهين ممكن نشتغل على الوجهين بتوعها هاجي بقى هجيب الوش بتاعي يعني احنا بصوا احنا كنا كده اهو ده وشنا هقفلهم الاثنين على بعض طبعا خيط اللي هو اللي احنا سيبناه هنا ده باجي بسحبه من هنا مره وارجع من هنا مره وهكذا طبعا ارجع تاني من الجهه الثانيه مره من هنا لغايه طبعا ايه ما بخفيه معايا تحت الغرز كلها عشان لما بتيجي لما اجي اخيط ما يكونش في حاجه مضايقاني في النهايه طبعا بقص وانا مطمنه ان ما فيش حاجه ايه هتفلت مني بحط طبعا ايه الجزئين على بعض بالظبط هاجي هنا هدخل الناحيه دي بسم الله طيب احنا عندنا هنا بقى بصوا يا بنات عندي هنا ضلعين وهنا ضلعين هنا هدخل في الضلع الامامي اللي قدام عيني على طول اهو والناحيه الثانيه هروح للضلع الخلفي اللي بعيد عن وشي يعني ده اللي قدامي وده اللي هو ايه بعيد عني وابتدي اخيط واحده واحده هرجع تاني من الناحيه دي اهو اللي هو اللي بعيد واخد اللي قدامي على طول من الناحيه دي وكرر انا هنا اهو باخد الضلع الامامي الحلقه الاماميه مع الحلقه الخلفيه الناحيه الثانيه وابتدي اخيط بقى بخيط لغايه ما بوصل للمكان ده بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين وصلت للمنطقه دي طبعا خيطنا هنا كده كله هاجي بقى للمنطقه دي بالشكل ده ابتدي اخيط وباخد بالشكل ده كده هنا انا ما عنديش ولا ضلع امامي ولا خلفي ولا عندي حرف في اساسا ده احنا بنشتغل كده على جوانب ايه الاعمده او سوري جوانب غرزه الحشو بصوا بقى الجزئية دي انا عايزة اشدها شوية كده بالشكل ده عايزة اخليها تكون جاية كده ايه بشكل دائري شوية فبضمها كده بالشكل ده شوية وارجع تاني بس بحيث ان هي لما تيجي تبصوا تكون جايه ايه واخده ايه آه ميل شويه من هنا كانها تاخد الشكل الدائري بتاعها بس بالشكل ده هكمل بقى خياطه بنفس الطريقه اللي احنا ماشيين بيها زي ما احنا شايفين ولغايه ما بوصل بكمل بقى خياطه عادي بالشكل ده اهو لغايه ما اوصل للجزئيه ايه اللي تحت همشي على الخط ده كله لغاية وبعد كده ارجع لكم كمل مع بعض كده بكون وصلت طبعا للمنطقه دي عندي اهي هبتدي بقى اقفل بصوا يا بنات هقفل تلتين وهخلي التلت بتاعها او يعني اه بالظبط التلتين وهخلي التلت بتاعها مش هقفله زي ايه الجزء الاول ده انا بخيط بسرعه لكن انتوا طبعا ايه هتمشوا على كل الغرز مره واحده طبعا دي خيط البدايه انا هخفيه طبعا بالخيط والابره بعد ما اخلص او بابره الكروشيه بدخله معايا ايه تحت الشوك
بصوا بقى الجزئيه دي يعني احنا كده قفلنا حوالي التلتين الجزئيه دي هنقفلها بالشكل ده وافضل ماشيه زي ما احنا شايفين الطريقه دي بعد كده ببتدي اشد الخيط واحدة واحدة لغاية ما بقفل الجزئية دي زي ما احنا شايفين بشكل ايه ده ايه ارجع بقى اثبت شغلي في النهاية زي ما انتم شايفين طبعا الفتلة بتاعتي اهي دخلت في نصها علشان اعمل العقدة بتاعتي مرة كمان وبعد كده ببتدي اقص ايه الخيط بتاعي هجيب بقى بدايه الخيط بتاعي تاني بس قبل ايه نبتدي بقى نعدل بسم الله الرحمن الرحيم المكلوف بتاعنا وعاوزه اقول لكم على حاجه على المقاس بالنسبه للمقاس اذا كنت عاوزه المكلوف مرتاح وحلو كده واسع عليكي هت هتسيبي هتاخدي مقاس رجليك بالظبط اما اذا كنت عاوزه اللكلوك يكون ماسك على رجليكي ومقاسه بالظبط بالظبط على قد رجليكي هتعملي ايه هتقللي 3 سم من السلاسل اللي بداية طبعا بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو شايفين بصوا قد ايه جميل وحلو شكله حلو جدا هنيجي بقى دلوقتي نعمل ايه هبتدي اجيب الخيط مره تانية او الاصفر يعني ممكن تعملوا بقى ايه الاطار الاخير باللون الاصفر زي ما انتم حابين هاجي هنا او عند اول غرزه اشبك الخيط بتاعي وارتفع سلسله واشتغل في نفس الفراغ غرزه حشو واشتغل غرزه حشو على كل غرزه تقابلني ونعمل الاطار الاخير اللي هو بيكون طبعا حوالين الجزئيه دي عايزه اقول لكم على حاجه الجزء الاخير هنا فعلا بردك اللي احنا قبل ما بنضم فيه هنا فاكرين انا ضميت هنا ازاي في الجزء الاخير بردك انا بضم هنا زي في الاول بالظبط علشان انا صورت يعني ما صورتهاش معاكم لكن هي هي زي ما عملت في الجزء الاولاني بالظبط من الجزئيه اللي تحت في القاعده الشكل ده احنا هنا اهو اروح بقى هنا عند الغرزه دي وفوق كل غرزه او كل سطر بيقابلني بشتغل غرزه حشو واحده لان طبعا احنا عارفين ان غرز الحشو بيكون ارتفاعها زي عرضها مفيش فيها اختلاف وهكذا بقى بلف داير داير حوالين اللكلوك بتاعي زي ما احنا شايفين بالطريقة دي وبيكون لكلوك سهل وبسيط زي ما احنا شايفين وقد ايه سهل وبسيط وفكرته حلوة واستخدمنا فيه غرزة من الغرز الجديدة اللي شرحناها مع بعض طبعا اتمنى النهاردة الفكرة بتاعتي تنول اعجابكم مش هطول عليكم اكتر من كده ممكن طبعا بعد ما نخلص نعمل وردة حلوة 
وتحطيها تزيني بيها اللكلوك لكن طبعا الورده دي بلون تاني يعني كده هنعمل لون من الالوان الموجوده عندنا في اللكلوك ممكن نعملها باللون الاصفر اتمنى الفيديو بتاعي يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد سلام عليكم ورحمه الله وبركاته